Welcome to Computer Science. Today's topic is uh, application of stacks. In part two, uh, previous part le namle postfix expression uh, in fix in the postfix liki convert edu adu pole evaluation of postfix expression nokki appo inna in fix to prefix conversion and evaluation of prefix expression appo dan nokkan povunde applications of stack le part 2 video aanu okay so let's start directly uh, into the conversion of an in fix expression into a prefix expression poi postfix kanda pole thanne algorithm thanneyana aadi or algorithm undu then adu vechu nammal onnu convert cheyda before that enganeyana how to convert an infix expression into a prefix expression na aadi namaku nokkam appo idana or infix expression appo idine prefix aakana prefix nu vecha nammal parnu fix cheynad aariyana operator ne aanu fix cheyandathu evide fix cheyande pre aanu fix cheyandathu which means operand ne munbaana operator ne fix cheyandathu postfix nu cheynal post adayathu kazhinjittaan operand kazhinjittu operator ne fix cheyanu vende അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റിയും പ്രസിഡൻസും ഒക്കെ അറിയാം അപ്പൊ പരാന്തസിനാണ് കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പരാന്തസിന്റെ ഉള്ളിൽ എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളത് എന്ത് വരണം ഓപ്പറേറ്ററിനെ മുന്നിൽ കൊണ്ടേക്കണം അപ്പൊ മൈനസ് എ ബി എന്ന് വരും ദെൻ ഇവിടത്തെ പരാന്തസിന്റെ ഉള്ളിൽ സി പ്ലസ് ഡി എന്നുള്ളത് പ്ലസ് സി ഡി എന്നും വരും ഇതാ മൈനസ് എ ബി സ്റ്റാറ് പ്ലസ് സി ഡി അപ്പോ ഈ പരാന്തസിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ടേമും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഒറ്റ ഓപ്പറേറ്ററേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാറ് അപ്പൊ ഇതൊരു ടേം ഇതൊരു ടേം അപ്പൊ രണ്ട് ടേമിനെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക ഈ സ്റ്റാറിനെ നേരെ എടുത്ത് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കുക അപ്പൊ എങ്ങനെ വരിക സ്റ്റാറ് മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി സോ ഇതാണ് ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ വലുത് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം സെയിം തന്നെ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇത് മൂന്നും പരാന്തസിസ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പരാന്തസിസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് ചെയ്യാം പ്ലസ് എ ബി ആവും പ്ലസ് സി ഡി ആവും സ്റ്റാർ ഡി ഇ ആവും The plus a b divided by plus c d minus star d. ഇനി നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അസോസിയേറ്റീവ് വരുണത് എന്നാലും ഇതിൽ പ്രയോറിറ്റി കൂടുതലത് ഡിവൈഡ് ബൈ തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം എന്ത് വേണം ഈ ഡിവൈഡ് ബൈനെ നേരെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങ് മുന്നിൽ കൊണ്ടിടുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ടേം ഇവിടെ ഒരു ടേം രണ്ട് ടേമിനെ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക മുന്നിൽ ഡിവൈഡർ ബൈ അപ്പോൾ ഇതാ ഡിവൈഡർ ബൈ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി അപ്പം ഇത് മൊത്തമായിട്ടൊരു ടേം ആണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടേം ആണ് നടുക്കിലുള്ള സിമ്പിള് മൈനസ് പിന്നെ എന്ത് വേണം എഗേൻ ഈ മൈനസിനെ അങ്ങ് ഏറ്റവും അവസ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുക ഈ ടേണിൻ്റെ ടേമിൽ ഒരുമിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പോസ്ഫിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് സോറി പ്രീഫിക്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിന് അൽഗോരിതം നോക്കാം അൽഗോരിതം ആക്ച്വലി രണ്ട് അൽഗോരിതം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ അൽഗോരിതമാണ് നോർമൽ അൽഗോരിതം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ അൽഗോരിതം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിന് മുൻപ് ആദ്യത്തെ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റാക്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ ചെയ്യാം പോസ്ഫിക്സിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്റ്റാക്ക് വെച്ചിട്ടല്ലേ കണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് പ്രീഫിക്സ് കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ അൽഗോരിതം നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റെപ്പ് നോക്കാം സ്കാൻ each character in the infix expression for this repeat steps 2 to 8 until the end of the infix expression appo ivide variyana loop varunathu appo adhyam cheyyanadhu endha nanchal push the operator into the operator stack operand into the operand stack ignore all the left parentheses until a right parentheses is encountered appo rendu stack undu first one is operator stack second one is operand stack So, we are scanning the infix expression. ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നു സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കാണുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേറ്ററിനെയും ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു എല്ലാ അതായത് പ്ലസ് സ്റ്റാർ അങ്ങനെയുള്ളതിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു ദെൻ എ ബി സി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ വരുന്ന ഓപ്പറാൻഡിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റാക്കിലേക്കും പുഷ് ചെയ്യാം ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുക ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസസും റൈറ്റ് പരാന്തസസും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് പരാന്തസസിനെ എല്ലാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക നോക്കുന്നില്ല ദെൻ റൈറ്റ് അൺടില് റൈറ്റ് പരാന്തസസ് എൻകൗണ്ടർ റൈറ്റ് പരാന്തസസ് കാണുന്ന വരെ ഈ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആൻഡ് ദെൻ എ റൈറ്റ് പരാന്തസസ് ഇസ് എൻകൗണ്ടർ ഓക്കെ റൈറ്റ് പരാന്തസസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പോപ്പിന്റെ ടൈം ആണ് അപ്പൊ പോപ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറാൻഡ് ടു ഫ്രം ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റാക്ക് അതായത് ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റാക്കിലെ
രണ്ടാമത് പോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന എലമെന്റ് ആണ് ഓപ്പറാൻഡ് വൺ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് ടു എലമെന്റ് ഫ്രം ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ടു എലമെന്റ് ഫ്രം ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റാക്ക് എഴുതാൻ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇനി അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ മുകളിലുള്ളത് ടോപ്പിലുള്ളത് ടു ആണെങ്കിൽ ആദ്യം ടു പോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ദെൻ വൺ പോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ആദ്യം വന്നു വൺ പിന്നെ വന്നു അപ്പൊ ഓപ്പറാൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓപ്പറാൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അടുത്തത് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാക്ക് ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാക്കിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്ററിനെയും പോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റർ വൺ ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് വൺ ദെൻ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് റിസൾട്ട് വിത്ത് ഓപ്പറാൻഡ് ടു ദെൻ പുഷ് ദ റിസൾട്ട് ഓൺ ടു ദ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആക്കണില്ല ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്പറ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇത് ഓപ്പറാൻഡ് സ്റ്റാക്ക് ആണ് വൺ ഉണ്ട് ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അത് പോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു പോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ ഓപ്പറാൻഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ടുവും ഓപ്പറാൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വണ്ണും ഇനി ഓപ്പറേറ്റർ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആൾ മൈനസ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പം എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ആൻഡ് ഓപ്പറാൻഡ് വൺ അപ്പോൾ ആദ്യത്തത് ഇതല്ലേ സോ വൺ മൈനസ് ടു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വെറുതെ പോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ട് മാറിപ്പോയി എങ്ങനെയാവാം ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം സോറി ഇവിടെ പോപ്പ് ദ ടു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാക്ക് ആൻഡ് പോപ്പ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ദെൻ പെർഫോം ദ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുവും വണ്ണും ഞാൻ പോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തു ദെൻ എനിക്ക് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് ആ ഒരു ഓർഡർ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം ആദ്യം പോപ്പ് ചെയ്ത ആളല്ല രണ്ടാമത് പോ ആദ്യം പോപ്പ് ചെയ്ത എലമെൻറ്റ് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റും രണ്ടാമത് പോപ്പ് ചെയ്ത എലമെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വൺ മൈനസ് ടു എന്നുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ലാസ്റ്റത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യം വെക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് വെക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം ഓർത്താൽ മതി വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം നോക്കാം കേട്ടോ അൽഗോരിതം ടു അതായത് പോസിറ്റിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ് ഉണ്ടല്ലോ ഇൻഫിക്സ് സ്ട്രിങ് അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെരാന്തസസ് വരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ പോസിറ്റിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പോസിറ്റിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ കിട്ടുന്ന പോസിറ്റിക്സ് എക്സ്പ്രഷനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രീഫിക്സ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് തന്ന ഇൻഫിക്സിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പോസിറ്റിക്സ് കാണുക എഗെയിൻ കിട്ടിയ പോസിറ്റിക്സിൻ്റെ ഇൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് പ്രീഫിക്സ് കിട്ടും സ്ട്രിങ് ഉണ്ടാവും സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇൻഫിക്സ് സ്ട്രിങ്ങിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പോസിറ്റിക്സ് കണ്ടു ദെൻ കിട്ടിയ പോസിറ്റിക്സിനെ അഗെയിൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഫിക്സ് സ്ട്രിങ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ റിവേഴ്സ് ദ ഇൻഫിക്സ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അങ്ങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്താവും എൽ മൈനസ് കെ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു സി ഡിവൈഡ് ബൈ ബി മൈനസ് എ അപ്പോൾ നേരെ ജസ്റ്റ് അങ്ങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി എന്ത് വേണം അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റൈൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് പോസിറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ അൽഗോരിതം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സിഗ്നിയെ കാണാനറിയാലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പെരാന്തസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്കാണ് പ്രയോറിറ്റി ദെൻ അതിൽ തന്നെ ഇത് മൈനസും ഇത് ഡിവൈഡർ ബൈയും ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡർ ബൈനാണ് പ്രയോറിറ്റി വരിക അപ്പോൾ ഇത് എന
എൽ കെ എ ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് സി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ എ മൈനസ് സ്റ്റാർ സോ ഇങ്ങനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായി ഇപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഇയാളെ അങ്ങ് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ആയി റിവേഴ്സ് ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ്പ്രഷൻ ടു ഗെറ്റ് ദ പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ റിവൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ മൈനസ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സി മൈനസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ കെ എൽ കണ്ടോ സോ ദസ് ഇസ് ദ മെത്തേഡ് ഹൗ ടു കൺവേർട്ട് ആൻഡ് ഇൻഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ടു പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂസിങ് സ്റ്റാക്ക് അപ്പോൾ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനും അൽഗോരിതം ഉണ്ട് ആദ്യം ആക്സെപ്റ്റ് ദ പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ റിപ്പീറ്റ് അണ്ടിൽ ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ദ പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇസ് സ്കാൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ പ്രീഫിക്സ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രീ പ്രീഫിക്സ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റിക്സ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ആണ് ചെയ്ത് വന്നത് പ്രീഫിക്സ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സ്കാൻ ദ പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രം റൈറ്റ് വൺ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് എ ടൈം ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇഫ് ദ സ്കാൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൻഡ് ഓപ്പർ ആൻഡ് പുഷ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ഓപ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റാക്ക് ഇപ്പൊ സ്കാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഓപ്പർ ആൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഓപ്പർ ആൻഡ് സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യണം ഇനി സ്കാൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിലോ പോപ്പ് ദ ടോപ്പ് ടു എലമെന്റ്സ് ഫ്രം ദ സ്റ്റാക്ക് പെർഫോം ദ ഓപ്പറേഷൻ പുഷ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഓൺ ദ സ്റ്റാക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അൽഗോരത്തിൽ കണ്ട അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഓരോന്ന് ഓരോ ഓപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഞാനത് സിമ്പിളാക്കി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ട് എലമെന്റിനെ പോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ദെൻ ആ ഓപ്പറാൻഡ് പെർഫോം ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുക റിസൾട്ടിന്റെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്യുക സെറ്റ് റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റാക്ക് അപ്പൊ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിന് അകത്ത് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് അതേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം സോ ഇതാണ് പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം സോ ക്യാരക്ടർ സ്കാൻഡ് സ്റ്റാക്കിലെ എലമെന്റ്സ് ദെൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇത്രയാണ് ടേബിളിൽ ഉള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ റൈറ്റ് നിന്നാണ് ക്യാരക്ടർ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്യാരക്ടർ ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഓപ്പറാൻഡ് ആണ് ഓപ്പറാൻഡിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണം സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അടുത്തത് ഫോർ ആണ് സോ എഗെയിൻ പുഷ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സ്റ്റാക്കിൽ ട്വൽവ് ആയി ഫോർ ആയി പുഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിലുള്ളത് ഫോർ ആണ് ദെൻ അടിയിലത്തെ എലമെന്റ് ആണ് ട്വൽവ് അപ്പം ഇത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് കാണുന്നത് ആരാ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കാണുന്നത് ഓപ്പറേറ്റർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിലെ രണ്ട് എലമെന്റ്സും പോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ആദ്യം പോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ ടുവും ഇത് ഓപ്പറേറ്റർ വണ്ണും ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പറേഷൻ ട്വൽവ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ ട്വൽവ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ അതാണ് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ദ ഡിവൈഡർ ബൈ വന്നു ത്രീ റിസൾട്ട് അതായത് ഇതാ ട്വൽവ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇതാണ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പൊ ചെയ്തത് എന്താ ഫോറിനെ ആദ്യം പോപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചു ദെൻ ട്വൽവിനെ പോപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ട്വൽവ് ഓപ്പറേറ്റർ ദെൻ ഫോർ ട്വൽവ് ഡിവൈഡർ ബൈ ഫോർ ചെയ്തു അപ്പൊ റിസൾട്ട് ത്രീ ആണ് ആ റിസൾട്ടിനെ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്തു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ വന്നപ്പോൾ നടന്നു ഓക്കെ ഞാൻ അടുത്തത് വീണ്ടും കാണുന്നത് ഓപ്പറാൻഡ് ആണ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് സ്റ്റാക്കിൽ ഇപ്പോൾ ത്രീ ഉണ്ട് ത്രീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എയ്റ്റിനെ പുഷ് ചെയ്തു പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഞാൻ വീണ്ടും കാണുന്നത് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എഗെയിൻ പോപ്പ് ചെയ്യാണ് എയ്റ്റിനെ പോപ്പ് ചെയ്തു ത്രീനെ പോപ്പ് ചെയ്തു ദെൻ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയി കാരണം തിരിച്ചാലും മറിച്ചാലൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണല്ലോ
അപ്പൊ ഇനി ഇനി എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു അല്ലെ സോ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഓൺ ദ സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പ് സ്റ്റാക്ക് ടോപ്പില് ട്വന്റി നയൻ ആണ് ഈ ഒരു പ്രീഫിക്സ് എക്സ്പ്രഷന്റെ റിസൾട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് മനസ്സിലായോ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പോസ്ഫിക്സും പ്രീഫിക്സും പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് ഡിഗ്രിക്ക് മാത്രമല്ല അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പ്രീഫിക്സ് ആൻഡ് പോസ്ഫിക്സ് കൺവേഷൻ അല്ല ഓക്കെ സോ കൺസെപ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ബേസ് കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം നമുക്കത് ഇനിയും ഒരുപാട് എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇനിയും അങ്ങോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ So that's all for today. Thank you.